У нас на ремонте вот такая швейная машинка Brother и с ну, частой поломкой не шьет, получается пропускает снизу или редко, или часто пропускает, или особенно на если на легких еще тканях шьет, то какую-то плотную ткань ставишь и она сразу перестает шить, перестает захватывать нижнюю нитку и пропускает или всю, или часто пропускает. Что нужно делать? Есть одна Сейчас объясню, как решать такие проблемы. В Бразер есть, есть специальная регулировка. Как это определить и как регулировать, сейчас все увидите. Ну, для начала покажу, как добраться до механизма. Тут все просто. Сначала открываете то, что можно открыть вот эту вот крышечку а потом то что уже вы обычно не открываете ну, сначала вот толкаете вот здесь вот вперед и вы можете приоткрыть вот эту пластиковую крышку она просто толкается сюда и вынимается по, ну, по отношению к себе и вынимается и затем снимаем лапку она будет нам мешать и откручиваете два винтика я их уже тут приоткрутил два вот этих винта нужно открутить оживил так чтобы вам показать они снимаются эта крышка снимается поднять поднять и вот на себя потянуть вот в эту сторону и она Вынимается тут такой пас, он чик вставляется. Так, теперь вы после этого можете снять вот этот чел, челнок, который с челноком держателя, да? с катушкой, катушкой держателя. И вот здесь вот у вас челнок, который, с которым и проблема. Сейчас попытаюсь так показать, чтобы было вам видно. Значит, смотрите, суть в чем, что вот э, вот этой челнок, вот именно этим отростком э, проходит сзади иглы и снимает нитку. Это значит, что э, он должен достаточно близко подойти сзади иглы и снять, вот как в этой машинки было что на расстоянии около двух миллиметров было сейчас вот так вот покажу наверное попытаюсь сфокусироваться Значит, вот вот здесь смотрите вот тут должна игла быть рядом с с челноком вот. видите вот здесь было слишком большое расстояние соответственно когда иголка вместе с ниткой заходит в ткань нитка при, прямо прижимается к иголке и если челнок далеко от иголки проходит вот это происходит в момент поднятия иглы. Игла опускается, потом игла, когда поднимается, нитка немножко отходит от иглы, и тут ее должен подхватить челнок. Здесь, здесь было ну, больше миллиметра, около полтора миллиметра расстояния, и поэтому, особенно на плотной, он не захватывал. Что необходимо сделать? Здесь в бразер есть есть регулировка. Она находится вот сзади швейной машинки. Вот, вот сзади швейной машинки. Вот в этом отверстии. Здесь она еще такое с прозрачным, ну или может быть в вашем случае непрозрачным скотчем заклеено это отверстие. Оно не не такое. 
Оно не такое, как все остальные. Здесь находится регулировочный винт. Вот он. Там регулировочная гайка. И контрагается регулировочным винтом. Что необходимо сделать? Нужно сначала открутить винт. Просто отпустить. Расконтрагаить. И потом головкой на 7 торцевой головкой на 7 регулировать вставляем туда сейчас секунду покажу вставляем туда и регулируем когда откручиваем Откручиваем или закручиваем. И таким образом регулируем зазор. То отталкиваем, то приближаем иголку. к, Значит, сам челнок остается на месте. А игла вместе с вот этим валом, она уходит или сюда, или сюда. И таким образом, что необходимо сделать, вы... Пододвинули. Если вас все устроило, законтрагаяли вин, винтом, винт, винт обыкновенный под крестовую отвертку или под плоскую. И законтрагаяли, то есть затянули. Посмотрели, не годится, осталось зазор. Опять отконтрагаяли, ну то есть отпустили винт. Потом торцевой головкой подкрутили больше-меньше. Опять законтрагали, чтобы не раскручивалось назад. Ну вот так сделана регулировка именно механизма захвата нитки с иглы в машинке Бразер. Как это определить? Только сначала посмотрев сюда. То есть вы разбираетесь, разбираете, посмотрели, зазор слишком большой. Он должен ну, не цеплять иголку, но с зазором. То есть цеплять иголку это тоже дефект. Но должен с небольшим зазором, ну буквально, лишь бы не зацепил. Почти близко, почти без зазора. А небольшой зазорчик все-таки, ну, пусть, скажем, там 0,2 миллиметра. Проверить это, вы этого не сможете, но вот должен, должно быть маленькое, маленький зазор. Ну все, я еще не пробовал, отрегулировал и решил снять видео, как это сделать. И сейчас соберу и посмотрю что получится а, из этого так ну сейчас хочу показать как было тут конечно она такая рябая может быть будет не очень видно я а, на этом пытался шить ну и вот пропуски а, нитка прямо а, в, в этом промежутке вообще одни пропуски нитка не схватилась дальше схватилось потом а, пропуски то есть ну, вот. вот так какая-то часть а, может быть видите здесь ряд таких точек просто а, ну вот например здесь то, тоже а, где-то пропустила где-то шила Сейчас буду пробовать. Заправил уже. И сейчас начну пробовать. Ну что же, я специально положил белую ткань, потому что у меня темные нитки. И вот так ее в четверо, в четверо сложил специально для того, чтобы толстая, потому что, во-первых, клиентка жаловалась, что именно на толстом не шьет. Ну и потому что э, ну, я пробовал, когда шьешь тонкая, она еще шьет, 
начиная с толстая, игла плотнее заходит в ткань, соответственно, нитка сильно прижимается к иголке, и челнок не схватывает. Ну и сейчас... Если посмотреть, то хороший шов. Он, правда, ну, крупный, но не важно. Хорошо затянутый. Правда, пришлось немножко подтянуть до восьми с половиной. И тогда я был иначе слишком слабо натягивалась верхняя нитка но сейчас все шьет еще попробую на э, каком-нибудь допустим на третьем а, не, это не то вот здесь вот. на зигзаге например ну вот пожалуйста Шьет зигзаг тоже хорошо. Можно э, уменьшить расстояние, тогда будет пикировка. Ну, то есть, вот э, таким образом можно решить проблему, э, серьезную проблему. Э, ч, э, у импортных машинок она не так часто встречается, но э, не одна из основных причин э, проблем э, плохо э, пропускает строчку. Не шьет, пропускает строчку. Подписывайтесь на канал, увидите, как и швейный, и э, ремонт бытовой техники, электроинструмента, автомобили. Э, очень много материала собрано на канале. Смотрите, подписывайтесь, увидимся на канале.